మీరు గాంధీ గారి కోసం గుడి కట్టారని చెప్పని విన్నాను కొన్ని విజువల్స్ కూడా నేను చూశాను అంటే తప్పుగా అనుకోవద్దు నేను అడుగుతున్నాని గాంధీ గారిని తిట్టుకునేవాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అబౌవ్ గాంధీ గారు చేసిన పనులు ఇలా ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయని పాయింట్ అవుట్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు కానీ మిమ్మల్ని అంటే ఆయనలో ఉన్న ఏ గొప్ప విషయం మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసి ఆయన కోసం గుడి కట్టేలా చేసింది గాంధీ మహాత్మా అండి మనం జనకు అంటేనే మహాత్మా గాంధీ అంటాం అంటే వీ హ్యావ్ యాక్సెప్ట్ దట్ హీఈస్ ఎ గ్రేట్ సోల్ నానస్ ఎందుకే అడు అతని హైట్ ఎంత చెప్పండి మీరే చెప్పండి తెలియదు అప్రాక్సిమేట్గా ఐ థింక్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఆజాన్ ఆరు ఆరు అడుగులు ఆజాన్ పోడు కాదు కదా అతని వాయిస్ ఎలా ఉందో విన్నారు కదా మీకు వాయిసా లేకపోతే మన ఎన్టీఆర్ జగ్గయ్య లేకపోతే జగ్గి వాస్తే లేదు లీన్ వాయిస్ సో స్టేచర్ స్మాల్ స్టేచర్ వాయిస్ మీకు వాయిస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్ ఆయన కాదనే చెప్పాలి కాదు అతని ఓ అతను ఓన్లీ లైవ్లీహుడ్ కోసం సౌత్ ఆఫ్రికాకి అడ్వకేట్గా వెళ్ళాడు రైట్ తర్వాత డి డి బిలాంగ్ టు దట్ అప్పర్ కాస్ట్ బ్రాహ్మిన్స్ విచ్ డామినేటెడ్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ సో అతను బ్రాహ్మిన్ కాదు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్సే కదా ఇన్ని నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్లో హౌ వాజ్ హి ఆల్మోస్ట్ అన్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్ ఫర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇండియాకి వచ్చాడు అదే అదే అడిగి అడుగుతున్నారు అందుకే అడుగుతున్నారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పి నేను మీరే చెప్పారు అన్ని నెగిటివ్ పాయింట్స్ కదా ఈ నాలుగు నెగిటివ్ పాయింట్స్తో హౌ హీ వాజ్ ద ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆల్మోస్ట్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్ బై ద మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అది మీరు చెప్పండి నాకు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అన్ని నెగిటివ్ పాయింట్సే కదా ఆయన పాజిటివ్ పాయింట్ ఎక్కడ చెప్పండి అందుకని చెప్పేది ఇవన్నీ నెగిటివే కదా ఆయనలో పాజిటివ్ చెప్పండి ఈ నాలుగు పాయింట్ నెగిటివే కదా మనం పైకి రావాలి అంటే డబ్బులన్నా ఉండాలి అప్పర్ కాస్ట్ అన్నా ఉండాలి మంచి మంచి వాయిస్ అన్న ఇది నా వాయిస్ మీ మెస్మరే చేయగలిగితే అదన్నా ఉండాలి లేకపోతే మంచి స్టేచర్ అంటే మగవాళ్ళకైతే మంచి స్ఫురద రూపిగా ఉన్నారంటారు ఆడవాళ్ళకైతే ఆనందంగా ఉన్నారంటారు ఈ నాలుగు ఆయనకి లేవు కదా అటు అన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఉండి కూడా అప్పట్లో ఇండియా పాపులేషన్ అంటే డివైడ్ అయిన తర్వాత కూడా ముప్పై నాలుగు కోట్ల మందికి అతను ఆరాధ్య దైవంగా ఎలాగ అయ్యాడు అని చెప్పండి రైట్ సో మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన పాయింట్ అదంటారా చెప్పండి మీరు చెప్పండి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతాను చెప్పండి ఆయన మంచి మాట తోటి లేదంటే ఆయన సౌమ్యత్వం అండి లేదంటే అనవసరమైన ఇష్యూస్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజలతో పోలిస్తే కనుక ఒక మాట దూషించడం కానీ కానీ బట్టలు కూడా ఇప్పుడు మధురైకి వెళ్ళినప్పుడు చెన్నై నుంచి మధురై ట్రైన్ వెళ్ళేటప్పుడు అతను పక్కన థర్డ్ క్లాస్ లో ప్రయాణిస్తూ పక్కన వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు షర్ట్ లేకుండా ఉంటే ఎందుకు షర్ట్ వేసుకోలేదు అంటే వేసుకోవడానికి కూడా డబ్బులు లేవన్నారు ఆ రోజు వదిలేశాడు షర్ట్ కూడా నాకు వద్దు నేను ప్రతి భారతీయుడికి షర్ట్ వేసుకునే ఫైనాన్షియల్ కేబిలిటీ వచ్చిన మళ్ళీ షర్ట్ వేసుకుంటాను షర్ట్ తీసేసి కొల్లాకి మారిపోయాడు లైన్ క్లాత్ మారాడు నాగ్పూర్ కాంగ్రెస్ సెషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అందరూ స్పీచ్ ఇస్తుంటే అక్కడ స్మెల్ అక్కడ వరకు వస్తుందంట ఏంటిది అంటే టాయిలెట్ స్మెల్ ఉంది ఎందుకు టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేయలేదు అంటే చేసేవాడు ఇంకా రాలేదన్న ఎవడో వచ్చి చేస్తాడని ఏంటి మన మీటింగ్ మనం చేసుకోవాలని చెప్పి అప్పుడు చీపులు పట్టుకుని వాటి వాటిని టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేశాడు చూడండి ఒక స్ట్రేచర్ ఆ స్టేజ్ ఇప్పుడు కూడా మనం మన బా అటాచ్ టాయిలెట్స్లో పని అమ్మాయి వస్తుందా లేదా ఇది క్లీన్ చేయడానికని ఎదురు చూస్తే ఈ టైంలో ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ పబ్లిక్ మీటింగ్లో పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ క్లీన్ చేయ అది కూడా సోకల్డ్ అప్పర్ కాస్ట్ అంటే ఇట్ మే బీ యాక్సెప్ట్ కదా సోకల్డ్ అప్పర్ కాస్ట్ పుట్టి కానీ ఎక్స్పర్ట్ సంబర్ తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నప్పుడే లెప్రసీ పేషెంట్స్ని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఊన్స్ తుడిచి కట్లు కట్టి సపరేట్ చేశారు తర్వాత మళ్ళీ వార్తాశ్రమంలో కూడా వార్తాశ్రమంలో కూడా లెప్రసీ వాళ్ళను ఆశ్రమంలో ఉంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు మన వాళ్ళు ఎవరైనా చేశా నేను కూడా చేయాలి చెప్తున్నా కదా నాకు కూడా కొంచెం భయమే వాళ్ళు చూస్తే ఏమన్నా మనకు కూడా ఏమన్నా అడుగుతుందేమో మరి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ పర్సన్ టు డూ లైక్ దట్ హ్యుమానిటీ అండి అది దేవుడు అంటే దేవుడు అంటే ఎక్కడో కాదు నేను ఒక అరగంట సేపు మీతో ఫ్రీగా ఉన్నాను అంటే దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ అట్రాక్ట్స్ మీ ఇన్ యూ ఆ విధంగా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఐడెంటిఫైడ్ దెమ్ సెల్స్ విత్ మహాత్మా గాంధీ ఇతను మనిషి కాదు మనిషి కంటే ఇంకేదో ఒక దైవత్వం ఉంది దైవత్వం అంటే
కొందరు చూడగానే ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోదాం అనిపిస్తుంది కొందరు చూస్తే ఇంకొంతసేపు ఎక్కువసేపు ఉందాము అనిపిస్తుంది సాంగత్యం గుడి అంటే ఏంటండి మానసిక ప్రశాంతి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అదే గుడి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు శాంతంగా అనిపిస్తే అదే గుడి ఒకరితో ఉన్నప్పుడు మనకు మంచిగా అనిపిస్తే అతనే దేవుడు అంతకంటే అంతేకానీ యూ కాల్ ఇట్ బై ఎనీ అదర్ నేమ్ బాబా అనండి మహాత్ముడు అనండి అవధూత అనండి దేవుడు అనండి దేవుని అవతారం అనండి దేవ దూత అనండి ఏదైనా సరే మీరు ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ కాల్ ఇట్ అతను చూడగానే మంచి మనకు మంచి అభిప్రాయం కలిగిందా లేదా ఒక చోటుకి వెళ్ళినప్పుడు మనకు మనశ్శాంతి కలిగిందా లేదా అదే దైవత్వం అదే గుడి అదే దేవుడు అండి అదే హిస్టరీలో కూడా చూశానండి మ్యాగజైన్స్ కానీ పేపర్స్ కానీ నేను మా ఫ్రెండ్స్ని కూడా చాలామంది అడిగాను సోషల్ మీడియాలో అడిగాను గాంధీ ఎవరినైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ పర్సనల్గా ఎక్కడైనా సరే ఒక ఇన్సిడెంట్ చూపించండి నేను బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకిని బ్రిటిష్ వాళ్ళకి కాదు అన్నాడు బ్రిటిష్ వాళ్ళకి కాదు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి కాదు మన స్వదేశీ మూమెంట్ దీనివలన అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కదర్ తయారు చేసి మొదలు పెడితే ఇంగ్లాండ్లో ల్యాంకన్ స్టైర్ ల్యాంకన్ స్టైర్ ఈజ్ ద హబ్ ఆఫ్ టెక్స్టైల్ మిల్స్ ఇంపోర్ట్స్ అయిపోయి అంటే మనకి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాడు అయిపోయి అక్కడ లేబర్ బికేమ్ జాబ్లెస్ ఈయన ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళినప్పుడు రెండవ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్తే అందరూ వద్దన్న రావద్దు రావద్దు వాళ్ళు చాలా మీరు కోపంగా ఉన్నారు మీ వలన వాళ్ళకి ఇక్కడ జీవనోపాధి పోయింది అని లేదు నేను వెళ్తా అని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత హీ వన్ దేర్ హార్ట్స్ చూడండి ఏ ప్రొడక్షన్ లేకుండా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడ్రస్ చేసి కరెక్ట్ అయ్యి మా స్వదేశీ వల్ల మీ మిల్స్ మూతపడ్డాయి మీరు ఒక పూట ఇప్పుడు అంత రోజు మూడు పూట తినే రెండు పూట భోజనేస్తున్నారు కానీ ఒక్క పూట కూడా భోజనం లేని వాళ్ళు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇండియాలో ఉన్నారు నేను వాళ్ళ గురించి నా ఆరాటం అంటే అందరూ కూడా అతను సాధారణంగా ఆహ్వానించారండి కానీ సార్ ఇప్పుడు కూడా మనం చేనేత కార్మికులకి పని లేదు లేదంటే వాళ్ళకి తిండి తినడానికి తిండి లేదు కట్టుకోవడానికి బట్ట లేదు షెల్టర్ లేదు అని అంటున్నాం మనం ఎందుకు మళ్ళీ అలాంటి ఒక ఇది తీసుకోకూడదు రాష్ట్రాల వారీగా ప్రాంతాల వారీగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని చేనేత కార్మికులకి చేతినిద్దాం మనం మన ఇంట్లో అట్లీస్ట్ వారంలో ఒక రెండు రోజులు మనం కట్టుకుందాం ఇవి అని అనుకుంటే వాళ్ళకు కూడా కొంత ఉపాధి కలిగించి మనం అవుతాం కదా ఎందుకు జరగట్లేదు అంటారు ఇలాంటివి అంటే దీంట్లో కూడా అండి పవర్ లూమ్స్ వచ్చాయి కదా వితౌట్ పవర్ ఉన్న లూమ్స్తో ఇప్పుడు జీవనోపాధి జరగడం కష్టంగా ఉంది మనమే ఉన్నాము షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు పది రూపాయలకు వస్తువు దొరుకుతుందా లేదా తగ్గి ఎనిమిది రూపాయలకు వస్తుందా చూస్తున్నాం కదా ఈ కంప్లీట్ పవర్ లేకుండా చేసే లూమ్స్తో కష్టం అని చెప్పేసి చాలా చోట్ల షిఫ్ట్ అయిపోయారు పవర్ లూమ్స్కి అందుకని గవర్నమెంట్ కూడా ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ మోర్ లోన్స్ అండ్ ఈజీ టర్మ్ లోన్స్ టు పవర్ లూమ్స్ నేను ఇప్పుడు కోయంబత్తూర్లో పనిచేస్తున్నా కదండి మనకు అక్కడ తిరుపూర్ అని ఉంది తిరుపూరు ఈ రోడ్డు అక్కడ కొన్ని వేల కుటుంబాలు పవర్ లూమ్స్ మీద ఆధారపడింది ఎందుకంటే దాని షిఫ్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి అది షిఫ్ట్ అయిపోయారు అక్కడ కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా ఉన్నారు ఈ రోజు లేబర్గా పనిచేస్తున్నాడు ఐదేళ్ళ తర్వాత సొంతగా లూమ్ పెట్టుకుంటున్నాడు పవర్ లూమ్ పెట్టుకుంటున్నాడు అంటే కాలానుకుంటే కొంత మారాలి మహాత్మా గాంధీ కూడా హీ వాజ్ నెవర్ అగ్నిస్ట్ మెకనైజేషన్ కొందరు అంటారు ఈయన మెషినరీ వీడికి అగ్నిస్ట్ అని కాదు ఈ వాజ్ అగ్నిస్ట్ ఈ విల్స్ ఆఫ్ మెకనైజేషన్ వాటి వలన కొందరు జాబ్లెస్గా మారకూడదు ఇప్పుడు మీరు పది కుటుంబాలు కలిసి మామూలు లూమ్స్ చేస్తున్నారు ఈ పది కుటుంబాలు కలిసి ఒక పవర్లు పెట్టుకోండి ఇట్ వాజ్ నాట్ అగెన్స్ట్ దట్ అంతేగాని ఒక కుటుంబం పెట్టుకుని మిగిలిన తొమ్మిది కుటుంబాలు జాబ్లెస్గా మారకూడదు అనేదే తప్ప ఏదైనా సరే ఒక వృత్తి కానీ ఒక వ్యాపారం కానీ ఒక ఉద్యోగం చేసినప్పుడు సర్వైవల్ ఉండాలి అంటే బేసిక్ మూడు పూట తినడానికి కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండటానికి ఇల్లు కట్టుకునే కెపాసిటీ అది తేగలిగితే మనం దాంట్లో సెటిల్ అవుతాం మనకు కూడా మనస్ఫూర్తి పనిచేస్తాం అందుకని ఇప్పుడు చాలా చోట్ల గవర్నమెంట్ కూడా దే ఆర్ సబ్సిడైజింగ్ ద లోన్స్ టు అక్వైర్ పవర్ లూమ్స్ కానీ అంటే ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అవునండి నేను ఆంధ్ర మెట్రిక్ అన్నది టెన్త్ క్లాస్ కాదు టెన్త్ క్లాస్కి నాకు ఎలిజిబిలిటీ లేదు అంటే ఏజ్ మెట్రిక్ వెళ్ళారు మెట్రిక్ ఏజ్ లేదండి థర్టీన్ ఇయర్స్కి ఐ వాజ్ మెట్రిక్ లేజ్ ఆంధ్ర మెట్రిక్ వైజాగ్ అప్పుడు ఉండే ఇప్పుడు తీసేసారు అనుకుంటా ఇప్పుడు లేదు అప్పుడు ఆంధ్ర మెట్రిక్ ఉండేది ఈక్వల్ ఇంటూ టెన్త్ అది అయిపోయింది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నాగన్ సాగర్ జాయిన్ అయ్యాను